നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളും അതേപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പാനീയത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു വശത്ത് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മറുവശത്ത് വളരെ മോശപ്പെട്ട കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വഴി മാറാൻ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് എച്ച് ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി കൊളസ്ട്രോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളാണ് എന്നാൽ ലോ ഡെൻസി ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ദോഷവുമാണ് ട്രൈഗ്ലിസറേഡ് കൂടുകയും ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കരൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഹൃദയാഘാതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തസഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയാഘാതം അഥവാ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് ഒരു പക്ഷേ മരണത്തിന് വരെ സാധ്യത ഒരുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായ ഭേദമന്യേ പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പാനീയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറി ലിപ്സ് കണ്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു പാനീയത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ വൈറ്റമിൻ എ ബി സി ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ബി ടു ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലീവ്സാണ് ഈ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാനീയമാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ഇതൾ കണ്ടോ ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ലീപ്സ് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ സത്ത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ വെള്ളത്തിന് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സായിട്ട് മാറും അതാണ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ദോഷവുമില്ല അത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി കൊളസ്ട്രോളിനെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണിച്ച കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ച് കുടമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മോരിൽ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് മോരും ഈ പറഞ്ഞ കറിവേപ്പിലയും അതേപോലെ തന്നെ അല്പം കുറച്ച് സോൾട്ട് അതിൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടി ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇത് മല്ലിയാണ് കേട്ടോ മല്ലി സീഡാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ച മല്ലിയല്ല ഈ മല്ലി എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഇതാണ് അളവ് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കൂടി അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് ഒരു ഗ്ലാസ് ആക്കി മാറ്റുക അതിൻ്റെ സത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു വെള്ളത്തെ ഒരു ജഗ്ഗിലാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുകയും എന്നാൽ നമുക്ക് ആ കുടിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ കുടിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മല്ലി നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായകമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാർഗം ഈ രണ
ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നെയ്യ് അധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് റെഡ് മീറ്റ്സിലാണ് നമുക്കറിയാം ബീഫ് മട്ടണിലൊക്കെ അധികമായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള റെഡ് മീറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുന്നതും എന്നാൽ വൈറ്റ് മീറ്റ്സ് ചിക്കൻ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോശയല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കുന്ന ആക്കാതെ കറിയായിട്ട് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ദോഷമില്ല എന്നാൽ ഈ റെഡ് മീറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച പലഹാരങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അളവും നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം കൂടുതലായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവും നമ്മൾ ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് റൈസ് അധികം കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ വൈറ്റ് റൈസിന് പകരം കുത്തരി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ കുറച്ച് റെഡ് കളറിൽ വരുന്ന കുത്തരി അത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒരു നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് നല്ലൊരു ക്രമപ്പെടുത്തൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ നട്ട്സ് ബദാമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നട്ട്സും ബദാമൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ അധികമായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നട്ട്സ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ സോറി ബദാമ് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിക്കാൻ നല്ലൊരു മാർഗം തന്നെയാണ് എന്നാൽ നട്ട്സ് നമുക്കൊരു പരിമിതിയുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് കഴിക്കുക ഈ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിൽ ഫ്രൈഡായിട്ട് ഫ്രൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതുണ്ട് അല്ലേ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും മസാല പുരട്ടിതുമായിട്ടുള്ള നട്ട്സുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിൽ അപ്പം അത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എൽ ഡി എൽ അഥവാ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് കൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായൊരു പ്ലാനിങ്ങാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമപ്പെടുത്തൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വ്യായാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ല ഒരു വ്യായാമം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം നമ്മൾ സമയം തന്നെ കാണണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തെ സംഭരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു മാർഗം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വ്യായാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള കലോറിയെ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഫാറ്റിനെ കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാ ഒരു ഒരു വഴിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫങ്ഷനൊക്കെ വന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൊതുക്കും വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് മീറ്റ്സ് ബീഫോ മട്ടനും എടുത്ത് കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ കൊതുക്കും വേണ്ടി കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കഴിക്കാം എന്നാൽ അധികം അധികം ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും എന്നാൽ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള വ്യായാമത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും മെഡിക്കേഷനിൽ കഴിയുന്ന ഓവറായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രമാതീതമായിട്ട് മെഡിസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഒരു ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലോ ഡെൻസിറ്റി എൽ ഡി എൽ അഥവാ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്